Docente Uniquindiano, bienvenido. A continuación, explicaremos cómo calificar una actividad tipo tarea en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales. Para iniciar, ingresaremos al curso. Luego de ingresar, debemos activar edición. Para ello, daremos clic al siguiente icono, desplegamos las opciones, activar edición. Ingresamos a la actividad. Al final de las instrucciones proporcionadas en la actividad, encontraremos una tabla resumen con las entregas por parte de los estudiantes. En esta tabla nos indica cuántos participantes tenemos registrados en el curso, cuántos participantes enviaron la actividad en modo borrador, cuántos participantes enviaron la actividad completamente y cuántos archivos o actividades tengo pendiente por calificar. Para revisar completamente las actividades puedo dar clic en el botón ver todos los envíos. Inmediatamente el sistema me proporciona una interfaz donde encuentro cada uno de los participantes que han realizado o no las entregas en esta actividad. En la interfaz presentada puedo revisar elementos como el estado de entrega. Al darle clic a este elemento puedo ordenar cada uno de los participantes y revisar quiénes han enviado o no la actividad. También encuentro el botón para calificar última modificación o entrega y los archivos enviados por cada uno de los participantes. Moodle nos permite calificar de dos maneras. La primera de ellas es a través de una calificación rápida. Al darle clic a esta opción, el sistema carga de nuevo la interfaz y nos permite calificar directamente en esta etapa cada uno de los participantes. Para ello, debajo del botón de calificación se habilita esta caja donde podemos seleccionar la nota que se va a asignar. La otra opción para calificar las entregas de los participantes es a través del siguiente botón. Para ello, damos clic en Calificación. La plataforma abre una interfaz donde podemos descargar el archivo entregado por el estudiante, podemos asignar la calificación, podemos enviar un comentario de retroalimentación o podemos cargar un archivo de retroalimentación como respuesta al estudiante. Para descargar el archivo enviado por el estudiante, daremos clic. Inmediatamente el archivo es descargado, podemos ejecutarlo, revisar la entrega del estudiante y posterior a ello podemos asignar la calificación a través del siguiente icono. En comentarios de retroalimentación usted puede enviar un comentario sobre la entrega realizada por el estudiante. Luego de ingresar un comentario de retroalimentación podemos enviar un archivo como parte de la retroalimentación o calificación. Para ello, en esta caja debemos dar clic en el siguiente icono, subir un archivo, identificar el archivo en nuestro equipo, seleccionarlo, abrir, luego de adjuntar un archivo como parte de la retroalimentación o calificación, encontramos los siguientes elementos en la parte inferior. Notificar a los estudiantes. Al seleccionar este icono, se notificará al estudiante al momento en el que usted guarde la calificación hecha sobre la participación. Al presionar el botón guardar cambios, el sistema guardará los cambios de la calificación y continuará en la interfaz y estudiante seleccionado. Al presionar el botón guardar cambios, y mostrar siguiente, el sistema guardará los cambios de la calificación y pasará con el siguiente estudiante para calificar. Otro de los elementos que encontramos en la calificación de una tarea se encuentran en la parte superior derecha. En esta caja podemos buscar por nombre a los participantes del curso. También podemos hacer uso del filtro. Al darle clic a este icono, el filtro nos permite obtener la información de los envíos realizados por los estudiantes estudiantes. Puedo obtener todas las actividades enviadas, los estudiantes que no enviaron la actividad, los estudiantes que requieren todavía la calificación o estudiantes a los cuales les he ampliado el plazo para la entrega. Puedo regresar a los envíos realizados en la entrega. Para finalizar con la explicación, el sistema nos indica cuántos envíos hay realizados en la actividad tipo tarea y cuántos de ellos se encuentran sin calificar por parte del docente. Hasta aquí la explicación de cómo calificar actividades en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales.